കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണിത് ഓക്കെ സോ ലക്ഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്താനാണ് പറ്റുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും അതിനനുസരിച്ച് കൂടും ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിനും ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിൽ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ടേക്ക് ടു റിഡ്യൂസ് ടു ത്രീ ഗ്രാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ലോഗ് ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിലെ കെ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് റിയാക്ടൻ ടേക്ക് ടു റെഡ്യൂസ് ടു ടു ഗ്രാം ത്രീ ഗ്രാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഫൈവ് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ത്രീ ഗ്രാമിലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ ആർ നോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഗ്രാമും ആർ ആയിട്ട് ത്രീ ഗ്രാമിനെ എടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ടീ ആണ് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ടീ മാത്രമാണ് അണ്ണോൺ ഉള്ളത് സോ ടീയെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ട് വരും ദെൻ ഈ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് വൈ യെസ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സിലാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സിലായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം സെക്കൻഡിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു ഈസ് സോ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടി സ്പീഷീസ് ദറ്റ് കൊള്ളായി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസിന്റെ എണ്ണമാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം റിയാക്ടി സ്പീഷീസ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ടു എൻ ഒ രണ്ട് എൻ ഒ ഒരു ഒ ടു ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അവിടെ എൻ ഒ ടു എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ സോ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഈസ് ത്രീ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി വട്ട് യു മീൻ ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ഓ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വിശദീകരിച്ചതും ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിൽ സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ഇൻക്രീസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡബിൾ ആകും ഓക്കെ സോ അത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് തന്നെ ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ടാണ് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലോട്ട് ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫോർ എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്
y intercept ആയിട്ട് വരുന്നു y intercept എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y axis ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് y intercept r0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ y intercept ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് r0 ആയിരിക്കും അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആറും ടൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഓർഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ല എങ്കിൽ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് അതിലുള്ള ഈ ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എഴുതുക ഓക്കെ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആ ടു ദ പവർ സീറോ സോ ടു ദ പവർ സീറോ വരുമ്പോൾ ഈ ടേം വൺ ആയി പോകും സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ദ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു വാസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻ ടു ഓ ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ വൺ അവർ വാസ് പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു മോൾ പെർ ലിറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറുന്നൂറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ തന്നെയാണ് ദെൻ വൺ അവറിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ ഓവർ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ അവർ എന്നതാണ് ടി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ദെൻ ഇതിൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് T തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആർ നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടൈം നമുക്ക് വൺ അവർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോ അത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ മിനിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The effect of temperature on rate of reaction is given by Arrhenius equation. Arrhenius equation is given by the rate of reaction and the temperature of the dependence. Write the Arrhenius equation and identify the terms in it. Arrhenius equation is given by the terms of the Arrhenius equation. So, Arrhenius equation is given by the terms of the K is equal to A e raised to minus E A by RT. This is K is the rate constant. എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരീനിയസ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇ എ എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷനും ഇവിടെ ഉള്ള ഇ എ എന്ന മൊത്തം ഉള്ളത് എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ദെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദെൻ ടി കെൽവിൻ സ്കെയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡിഫൈൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ എ അപ്പോ അരീനിയസ് ഇക്വേഷനിലുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇ എ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി വെൻ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾ കൊളായിട്ട് ടു ഫോം എൻ
calculate activation energy of the reaction. So, log 2 in the value of the log 1 in the value of the value. And the value 310 Kelvin lilla rate constant K2 in the value 300 Kelvin lilla rate constant in the 2 times. That is double. That is the activation energy of the reaction. Now, we have two different temperature lilla rate constant in the value of the value of uh, different varieties I show the question good yana. So other uh, problems sell and change the E or equation Okay. Log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 into T1 by 2 by 303 into T1 into T2. This K2 in the higher temperature lula, uh, rate constant. K1 and the higher temperature lula, uh, rate constant is equal to K2 and the higher temperature lula, uh, rate constant is equal to K1 and the higher temperature lula, uh, rate constant is equal to K2 and the higher temperature lula, then T2 is the higher temperature, T1 is the lowest temperature, then that is the product. EA is the activation energy. Okay, so now T1 is the low temperature, 300 Kelvin. That time is the K1. That time is the K1 and the lower temperature is the rate constant. That is the X. Okay, 300 Kelvin is the rate constant. That is the X. Energy. Then T2, temperature increase in the initial temperature, 310 Kelvin. As a rate constant, 300 Kelvin rate constant double. So, 300 Kelvin rate constant is equal So, K2 will be equal to 2x. Okay. We have R value 8.314. Okay. Then, in the directive question, we have to apply the equation. So, log 2x by x is equal to EA by, EA by 2.303 into 3, uh, 310 minus 300 divided by 300 into 310. So, x is common on x. Okay. Then, EA and we can do it. Then, we can do it. Then, we can do it. So, EA is the same side. Other side load to rearrange here. So, here we can come in. This is the log 2 in the value already question in the range. So, easy at the question. Okay, next question. For hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution, the following results were observed. So, here table is the observation. So, time second will measure the trend. So, number different different intervals. Uh, uh, acetic acid in the concentration at the Okay. Okay, you question Lula mistake on the acetic acid and level of methyl acetate. Okay, above CH3 COO CH3 methyl acetate on you would have another Acetic acid and then a product and product in a concentration could be differentiated. So, uh, reactant in a concentration on a color time curry in the nature. So, anyway, number uh, methyl acetate in the uh, concentration at the tender. Okay, mole per liter on at the tender. So, uh, zero times zero a path that is initially 0 0.60 in the concentration. Then, after 30 seconds, concentration reduced to 0.3. And then at 60 seconds, other pin name half I. Okay. So, question and then signal show that it follows pseudo first order reaction as the concentration of water remains constant. But uh, water and the concentration uh, constant remains here. Then, here reaction pseudo first order reaction on in the Kanikan and Parnatu. So, you uh, concentration of water remains constant in the so, pseudo first order reaction I don't know angle. That is the first order reaction de, integrated rate law follow G. Okay. So, uh, this is integrated rate, rate law. It is K is equal to 2.303 divided by T log of R0 divided by R. If R0 is the initial concentration, initial concentration 0.6. Anna. Okay. Time T I. We uh, So, time T, time 30 seconds. What is the concentration? the concentration point 3. So, we will get this integrated rate. So, K1 is equal to 2.303 divided by 30. Log of 0.6 divided by 0.3. 
So, we will get the k value. This is 0.0231 per second. Then, we will do the next trial. That is also the same. Then, when time t is equal to 60 second, t is 60 second, r is 0.151. So, now, the initial concentration is the same. That is 0.6 mol per liter. Agaknya anak ni kita K2, ini satu trial ni la, rate constant ni mana ni ada, same mata dua je, tetapi kandu dikya, ni kandu dikya mana kami kita piti itu, point zero two three one per second ni, ada aja, K1 dan K2 equal ada, ini dua trial ni, ini dah, nama kita first order integrated rate law of first order reaction ni ada tu nak kaya pol. Amak kita kiti terla right constants itu dua trial silam same macam, so aduh anda, ini dulu first order reaction anan, ena mana sila kam, okay, so it's a first order reaction obviously, so next question is, the rate of a reaction quadruple quadruples when the temperature changes from 293 kelvin to 313 kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. Oru reaction de rate, ini baru ni jadi, nama le temperature 293 kelvin ni, 313 kelvin ni tu increase aja, po, a reaction de rate quarter ply itu, adah itu four times aja tu increase aja. Anggini ane ingkil, awade ella iya kan dudukian ana perhati. Ni ane nafsa perhati dana, ingkini dua temperature tu tanda tu, adine rate constant de tamil la relation ni mudi tanda tu ni ingkil, nama lo beri kan de equation, ini dana. Okay, so log K2 by K1 is equal to E A by 2.303 into T2 minus T1 divided by T1 into T2. So, nairta, nama kita ceda problem kita, adakah boleh dengen? Nama kita K1 ini excited. Anggini ana inggil K2 for excited. Karena quadruple sana rate of reaction quadruple sana tanda tanda. So, K2 ini nama kita for excited. Then T1 lower temperature ayatan cia. T2 high temperature ayatan cia. Then R ini baru nanya. Gas constant ni, mana value 8.314 ni aku hari ni dah. So, ni ada cerita baru tu ni, cerita, then E ni, anu, kita kandu dikit ni. So, E ni, matram, ur side load itu tu, reaction rearrange itu ni, ni, anu, kita final answer gitu. Next question, what is the order of a reaction if its half life is independent of initial concentration? Amala first part discuss itu betulnya pada ni tulah dana. Half life initial concentration ni depend je ya ta itla order ni mana ni ada. Aduh first order. Okay, so the answer would be first order reaction. For the reaction two NO plus O two gives two NO two. The rate law is given as rate is equal to K NO to the power two O two to the power one. The order of the reaction with respect to O two is so ini reaksi ni overall rate yang dahana ni cuci ni ada, nama kita ini dua concentration dalam ini kita sama mana kan? Two plus one, ada itu three, an, third order reaksi ni an, ini overall order yang dahana ni cuci ni ada. So, nama kita cuci lagi itu respect to O two an, so oksigen ni sama ni cuci tolong ini reaksi ni rate itu etra tolong an, ini adalah order yang follow cuci ni an, ni cuci lagi. So, ini ada O two ini concentration dalam ini power yang dahana warna an, so itu respect to O two. ये रिएक्शन के ऑर्डर नंबर नंबर है वन नंबर। नया द लास्ट क्वेश्चन इस, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, द रेट इक्वेशन इस आर इज़ इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर थ्री बाय टू, देन कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वन बाय टू, गिव द ओवरऑल ऑर्डर एंड मोलिक्युलरिटी ऑफ़ द � Concentration terms ini deh power ini deh sama aneh dek kan tu. So, ini deh power ini deh warna ini ni deh 3 by 2 anu beri nama ni then 1 by 2. So, 3 by 2 plus 1 by 2 ini deh warna ini ni deh 4 by 2. Ada ini deh 2. Ada ini deh ini reaksi ni deh overall order ini deh warna ini ni deh 2 by 2. Then molecular ini deh warna ini ni deh ini reaksi ni deh lala reactants ini deh stoichiometry coefficients ini deh sama. So, ini deh 1 a is colliding with 1 b. So, 1 plus 1, that is equal to 2. So, your reaction is molecular. 2 
So, this is the same question. I have a question for the model. So, I have a repetition. So, this model is listed in the previous question. So, I have a list of questions. 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 Okay, thank you.